Oi, meus amores, eu resolvi fazer o vídeo de hoje porque eu recebo muito essa pergunta. Carla, para eu fazer coloração, eu preciso remover a progressiva caso eu decida fazer no mesmo dia? Eu vou aproveitar esse gancho aqui para falar mais uma vez com vocês sobre coloração, progressiva e descoloração. Vamos falar primeiro sobre descoloração. Gente, o processo de clareamento, o processo de luzes deve ser feito sempre antes da progressiva. Pode ser feito no mesmo dia? Poder pode, mas eu acho muito arriscado e você tem que se garantir muito e ser um cabelo super ultra power saudável, o que não é o que normalmente a gente acaba encontrando nos salões. Então assim, faz primeira descoloração, antes de mais nada né, faz o teste de mecha para ver se esse cabelo vai aguentar fazer a descoloração. Aguentou, fez a descoloração, tá numa boa? Enxágua 100%, caso você decida avaliar se esse cabelo aguenta uma progressiva no mesmo dia. Então, remova por completo qualquer resíduo de descolorante, oxidante, tonalizante, seja lá tudo o que você tiver usado no cabelo da sua cliente. Enxágue por completo e faça um novo teste de mecha para progressiva. Então, descoloração, a minha dica é, faz primeira descoloração, espera mais ou menos uma semana, recupere esse cabelo com algum tratamento nessa uma semana, se estiver saudável, você vai fazer um teste de mecha para progressiva, tá? Passou, beleza, pode fazer, assunto encerrado. Agora, coloração. A coloração, você tem que entender o seguinte, Normalmente, durante o processo da progressiva ou da definitiva, ocorre um desbotamento dessa cor. Então, se você fizer a coloração antes, você vai jogar o seu dinheiro no ralo. Então, para quem quer colorir, quem quer pintar os cabelos, você vai fazer primeiro a progressiva, depois a coloração. Ah, Carla, mas o cabelo da minha cliente ficou muito desbotado. Eu preciso pigmentar. Eu preciso fazer uma aplicação de coloração no mesmo dia. Beleza, se o cabelo estiver saudável, você pode fazer. Mas faça sempre depois da progressiva. E a pergunta que vocês mais me fazem é eu preciso enxaguar essa progressiva para aplicar a coloração? Claro, pelo amor de Deus, tem que enxaguar por completo, senão você vai causar uma reação química. Gente, coloração não é brincadeira, tá? É uma química também. Então você vai colocar uma química em contato com outra, que é do alisamento? Não vai dar certo. Enxágue por completo. As progressivas e definitivas só podem ser passadas em cabelos limpos ou no máximo que esteja com um pouquinho só de protetor, de finalizador. Mas mesmo assim, o melhor é que você sempre aplique nos cabelos limpos. Aquelas progressivas que são de passo único, que não vem com shampoo anti resíduo, você vai observar. Se o cabelo da sua cliente estiver cheio de finalizador, pelo amor de Deus, leva ela para o lavatório, enxágua, nem que seja com shampoo hidratante, um shampoo qualquer, e aí sim, você vai secar e proceder o alisamento. Para aquelas progressivas que já vem com os dois passos, o shampoo e, e a máscara de alisamento, já utiliza o shampoo anti resíduo. Beleza? O que eu quero que vocês entendam é que nunca se deve misturar química alguma com alisamento. Então, se você fez a descoloração e você encasquetar que quer fazer um alisamento no mesmo dia, você tem que estar tá muito certo daquilo que você está fazendo e se esse cabelo vai aguentar e enxague completamente. Ah, Carla, mas progressiva em loura? Vai amarelar esse tom desse louro aí. Nada disso. Se você escolher um bom produto, realmente isso não vai acontecer. A fioplastia da alquimia é uma escova que eu tenho que fazer uma resenha, um passo a passo, qualquer coisa aqui pra vocês no canal. Porque quem não conhece, precisa conhecer esse produto. Gente... Pra Loura não tem coisa melhor na vida. Eu, quando fiz meu alisamento, eu usei a vulcânica também da alquimia, porque eu não conhecia a fioplastia. A fioplastia, ela, 
é um troço anormal pra loura, é bom demais, o cabelo fica incrível, dá uma leve matizada, sem correr risco nenhum de chumbar, sabe? Te dá muita segurança pra trabalhar. Então, se você quer trabalhar com progressivas em loiras, escolha produtos adequados pra esse tipo de cabelo, tá? Agora, quem quer fazer a coloração, vai fazer primeiro a progressiva, depois que fez toda a progressiva, vai lavar por completo esse cabelo, com um shampoozinho hidratante, um tratamento, um condicionador qualquer, e aí depois vai proceder a parte de coloração, mas sempre sem nenhum resíduo de química nos fios. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, busquei ser o mais clara possível para que vocês aprendam de uma vez por todas que não pode, em hipótese alguma, misturar química de alisamento com nenhuma outra química. Se vocês se lembrarem, com certeza vocês já viram um videozinho que circulou muito no Facebook daquele copo de descolorante com o pó, com o X, e aí a pessoa taca uma progressiva ali. Começa a ferver, lógico, né? Aquilo não existe. Justamente por conta disso. Ninguém em sã consciência vai aplicar o cabelo com pó, o X e ainda me tacar uma progressiva por cima, né? Pelo amor de Deus, nem cogite isso. Então, ó, assistiu esse vídeo? Agora você já aprendeu, não vai ter mais dúvidas sobre esse assunto. Mas, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vocês já sabem que os primeiros 20 comentários do vídeo eu tô sempre aqui respondendo. Depois disso eu já não consigo mais dar conta. Aí você vai lá pro meu Instagram, porque eu tô sempre com vocês, tirando dúvidas. A gente tá sempre juntinho em contato, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá meu like, se inscreve aqui no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo!